പ്രൈസലോഡ് എനിക്ക് തരിക എനിക്ക് തരിക നമ്മുടെ ശരീരത്തിനോ മനസ്സിനോ ആത്മാവിനോ ആവശ്യമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും കണ്ടാൽ ഉടനെ നമ്മുടെ ഹൃദയം പറയുകയായി എനിക്ക് തരിക എനിക്ക് തരിക ഒരു ചെറിയ കുട്ടി പോലും അങ്ങനെയാണ് പറയുക മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ മാതാവായ ഹൗവ വിലക്കപ്പെട്ട കനിയുടെ നേരെ കൈനീട്ടിയതുപോലെ നാമം ചെയ്യുന്നു ധാരാളം ലഭിക്കണമെന്നോ ഇന്നുള്ളതിലധികമായി ലഭിക്കണമെന്നോ ആകാം നമ്മുടെ ആഗ്രഹം ഏറ്റവും ഉത്തമമായത് ലഭിക്കണമെന്നും നാം ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം ഒന്നാം തരത്തിൽ കുറഞ്ഞത് ഒന്നുകൊണ്ടും തൃപ്തിപ്പെടാത്ത ഒരു മനസ്ഥിതി വയറിനേക്കാൾ വലിപ്പമുള്ള കണ്ണുകൾ ചില കുട്ടികൾക്കുണ്ട് ചിലപ്പോൾ പ്രായമായവർക്കും ഭക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിലധികം അവർ പാത്രത്തിൽ കൂട്ടിവയ്ക്കും ഏറ്റവും സൗകര്യമായ സ്ഥാനം ലഭിക്കുവാൻ അവർ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കും കൂടുതൽ ലഭിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം നല്ല ആഹാരം ലഭിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം മനുഷ്യരിൽ വളരെയധികം ശക്തമായ ഒന്നാണ് യുദ്ധകാലത്തും ക്ഷാമകാലത്തും ഇതിൻ്റെ ശക്തി ലോകം കണ്ടറിയുന്നതാണ് അവരുടെ ആഗ്രഹ നിവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി മാന്യത ഉപേക്ഷിക്കാനും എല്ലാ സദാചാര നിയമങ്ങളിൽ ലംഘിക്കാനും ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആളുകൾ തയ്യാറാകുന്നു സുഖ സൗകര്യാദികൾക്ക് വേണ്ടിയും സുഖ നിദ്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയും നാം എത്രമാത്രം കൊതിക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം അല്പം കൂടി ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി ജീവിതത്തിൽ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ കാര്യങ്ങൾ പോലും ഉദാഹരണത്തിന് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ള സമയം പോലും ബലി കഴിക്കുവാൻ നാം സന്നദ്ധരാകുന്നു ഉറക്കപ്രിയം നമ്മെ അത്രമാത്രം ബന്ധനസ്ഥരാക്കിയിരിക്കുന്നു പല കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ തട്ടി ഉണർത്തുക ആധുനിക രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രം കൂടുതൽ പണം അധികമായ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാണപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെയല്ല നമുക്ക് ആഗ്രഹം ജനിക്കുക മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധ സ്നേഹം ബഹുമാന ആദരവുകൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള മാനസിക കാര്യങ്ങളും നമ്മിൽ ആഗ്രഹം ജനിപ്പിക്കുന്നു അത്യാഗ്രഹം അപകടകരമായ ഒരു പാപമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ വീഴ്ചയുടെ ആരംഭം തന്നെ അതിലാണ് പർദീസ വീണ്ടും നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനും യേശാവിനെ പോലെ ജ്യേഷ്ഠാവകാശം ഇല്ലാതാകുന്നതിനും അത്യാഗ്രഹം കാരണമാക്കും അതുകൊണ്ട് അത്യാഗ്രഹമാകുന്ന ആ പാപത്തിൽ വിചാരശൂന്യരായി തുടരുകയും ഭക്ഷണം നിദ്ര പണം വസ്തുവകകൾ താലന്തുകൾ എന്നിവ അധികമധികം ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് തികച്ചും ബുദ്ധിശൂന്യമാണ് തിരുവഴുത്തുകൾ പറയുന്നു ധനികരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പരീക്ഷയിലും കെണിയിലും കുടുങ്ങുകയും മനുഷ്യർ സംഹാര നാശങ്ങളിൽ മുങ്ങിപ്പോകുവാൻ ഇടവരുന്ന മൗഢ്യവും ദോഷകരവുമായ പല ദ്രോഹങ്ങൾക്കും ഇരയായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് തിമോത്തിയോസ് ആറിൻ്റെ ഒൻപത് അത്യാഗ്രഹം നമ്മെ ഇതിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത് ഈ ആയുസിൽ തന്നെയല്ല നിത്യതയിലും കൂടി അത്യാഗ്രഹമെന്ന പാപം മറ്റുള്ളവർക്കെതിരെ പാപം ചെയ്യാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു തന്നെയല്ല ദൈവവുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധവും ശിഥിലമാക്കുന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി മറ്റെന്തെങ്കിലും ലഭിക്കുവാൻ നാം അമിതമായി വാഞ്ചിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്തിലെങ്കിലും നാം ആസക്തരായി തീരുന്നുവെങ്കിൽ അത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വിഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ വിഗ്രഹങ്ങളുമായി തൻ്റെ സ്നേഹം പങ്കിടുന്നതിന് ദൈവം വിശിക്കുന്നില്ല അവയെ നാം മുറുകെ പിടിക്കുമെങ്കിൽ ദൈവസ്നേഹം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയായിരിക്കും ഫലം ദൈവത്തിലുള്ള സന്തോഷം നമ്മിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റപ്പെടും ധനവാന്റെ ഉപമയിൽ ഈ ഭവിഷ്യത്തുകൾ വ്യക്തമായി കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു ഈ ലോകത്തിൽ തൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നിവർത്തിച്ച ശേഷം 
മറ്റൊരു ലോകത്തിൽ തന്റെ നാവ് നോർത്തിക്കപ്പെടാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ ഹേതുവായി എരിഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നതിനാൽ അവൻ വേദന അനുഭവിക്കുന്നതിന് ഇടയായതായും നാം വായിക്കുന്നു ലൂക്കോസ് പതിനാറ് ഇരുപത്തിനാല് അത്യാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് നാം സ്വതന്ത്രരാകുന്നതിനെയാണ് എല്ലാം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് യേശു നമുക്ക് മാർഗം കാണിച്ചു തരുന്നു കളയുക അഥവാ നഷ്ടപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് തന്റെ ഉപദേശം യേശു പറയുന്നു എന്റെ നിമിത്തം ആരെങ്കിലും തന്റെ ജീവനെ കളഞ്ഞാൽ അതിനെ കണ്ടെത്തും മത്തായി പതിനാറ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുത്തുക എന്ന മുദ്രാവാക്യം വളരെ പ്രധാനമായ ഒരായുധമാണ് അത്യാഗ്രഹത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാനായി വലുതും ചെറുതുമായ കാര്യങ്ങൾ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ആത്മാവിനും അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുവാൻ നാം തയ്യാറാകണം ഓരോ സമയത്തും നാം ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമതായി വിട്ടുകളയേണ്ടത് നാം അവയെ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുകയും അവയെപ്പറ്റി വീണ്ടും ചിന്തിക്കാതിരിക്കുകയും വേണം അവയ്ക്ക് വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുകയോ ലഭിച്ചാൽ തന്നെ അവ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് അവ ത്യജിക്കുന്നത് മൂലം നമ്മുടെ അത്യാഗ്രഹം പോഷണമില്ലാതെ നശിച്ചു പോകും ദൈവഭക്തനായ മൂത്താമ്പാക്കൾ സാധു കൊച്ചുകുഞ്ഞു ഉപദേശി ഈ മാർഗത്തിലൂടെയാണ് തന്റെ അത്യാഗ്രഹത്തെ പൂർണമായും കീഴടക്കിയത് നാം ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ ആസക്തിയുള്ളവരാണെങ്കിൽ ആ വിഷയത്തിൽ ശിക്ഷണം പാലിക്കാനും ഭക്ഷണ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാനും അഭ്യസിക്കണം രസനേന്ദ്രിയങ്ങളെ ശത്രുക്കളായി ഗണിക്കുകയും രുചികരമായ വസ്തുക്കൾ അതിന് നൽകാതിരിക്കുകയും വേണം എന്താണ് കഴിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്രധാന കാര്യമായി തീരുന്നത് വരെ ഇത് തുടരണം അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ നല്ല ദാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്വോത്രം ചെയ്യുവാനും നല്ല ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ സന്തോഷമായി ഉപയോഗിക്കുവാനും വളരെ കുറച്ചുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുവാനുമുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു നമ്മുടെ ബന്ധനം ഉറക്കത്തോടാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോഴും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നതിന് മുൻപ് ശരിയായ സമയത്ത് ഉണരുന്നതിനുള്ള കൃപയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അലാറം ശരിപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ട് ഉറങ്ങണം സമയത്ത് ഉണരുന്നതിന് മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായവും അഭ്യർത്ഥിക്കാവുന്നതാണ് അതിരാവിലെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായും കർത്താവിനോടുള്ള സംസർഗത്തിനായും സമയം ലഭിക്കത്തക്ക വിധ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കണം നമ്മുടെ ഉറക്കത്തിൻ്റെയും ആഹാരത്തിൻ്റെയും കർത്താവായിരിക്കാൻ യേശുവിനോട് അപേക്ഷിക്കണം നമ്മുടെ നാവുകളും കണ്ണുകളും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവയങ്ങളെല്ലാം നീതിക്കും ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവയായി തീരട്ടെ നമ്മെ അടിമത്തത്തിൽ അമർത്തിക്കളയുന്ന അനിയന്ത്രിതങ്ങളായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാകാതിരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കാം തീമോത്യോസനുള്ള ഒന്നാം ലേഖനത്തിൽ അപ്പോസ്റ്റോളിനായ പൗലൂസ് പറയുന്നു അലംഭാവത്തോടുകൂടിയ ദൈവഭക്തി വലുത വലുതായി ആദായമാകുന്നു കൂടുതൽ വിശ്രമ സമയം ഉയർന്ന ശമ്പളം മെച്ചപ്പെട്ട പാർപ്പിട സൗകര്യങ്ങൾ ഭംഗിയുള്ള വസ്ത്രം വാഹനങ്ങൾ വീട് എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കാതെ നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് സംതൃപ്തരായിരിക്കണമെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നശിച്ചു പോകുന്ന ലോകത്തിലെ വസ്തുക്കൾ നേടാൻ വേണ്ടി നാം അധ്വാനിക്കരുത് അവ പാപവും ദുരിതവും വരുത്തി വയ്ക്കുന്നു അലംഭാവത്തിൻ്റെ മാർഗം ഒരുപക്ഷെ ത്യാഗത്തിൻ്റെ മാർഗം തന്നെ നാം തിരഞ്ഞെടുക്കണം ഉള്ളതിൽ സംതൃപ്തി കാണാൻ പഠിക്കണം അതായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ മാർഗം സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള സകലത്തിൻ്റെയും ഉടമസ്ഥനായ യേശു പിതാവിനോടുകൂടി തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന മഹിമയെല്ലാം വെടിഞ്ഞ് ദരിദ്രനെ പോലെ ഈ ലോകത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചു നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു 
സമ്പന്നനായിരുന്നിട്ടും അവന്റെ ദാരിദ്ര്യത്താൽ നിങ്ങൾ സമ്പന്നരാകേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ നിമിത്തം ദരിദ്രനായി തീർന്ന കൃപ നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ എന്ന് രണ്ട് കൊരിന്തിയർ എട്ട് ഒമ്പതിൽ നാം വായിക്കുന്നു യേശുവിനോട് ചേർന്ന് സംതൃപ്തരായിരിക്കുവാൻ അവൻ നമ്മെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു നാമും അപ്രകാരം ചെയ്യുമെങ്കിൽ ദൈവാനുഗ്രഹത്തിന്റെ വാഗ്ദത്വം നമുക്ക് അവകാശമാക്കുവാൻ കഴിയും ഒരു മനുഷ്യനും രണ്ട് യജമാനന്മാരെ ഒരേ സമയം സ്നേഹിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഈ ലോകത്തിലെ ധനത്തിന് വേണ്ടിയും അതേസമയം നിത്യമായ ധനത്തിന് വേണ്ടിയും അധ്വാനിക്കുവാൻ ഒരു തർക്കം സാധ്യമല്ല ഈ ലോകത്തിനടുത്ത കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നവർ നിത്യമായ സമ്പത്ത് നഷ്ടമാക്കുന്നു എന്നാൽ ദൈവരാജ്യം അന്വേഷിക്കുന്നവന് ഉയരത്തിൽ നിത്യ മഹത്വവും അതോടൊപ്പം ഈ ലോക സംബന്ധമായ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ദൈവം നൽകും മത്തായി ആറിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ആകിയാൽ നാം ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ത്യാഗത്തിന്റെയും നഷ്ടപ്പെടുത്തലിന്റേതുമായ മാർഗം സ്വീകരിച്ച മഹാദൈവമായ യേശു തന്റെ ബലിമരണ നിമിത്തം നമുക്കൊരു പുതിയ ചിന്താസരണി തുറന്നു തന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്താൽ വിജയ പതാക കയ്യിലേന്തി എല്ലാ അത്യാഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും അമിതാസക്തിയിൽ നിന്നും കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്താൽ ഞാൻ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ധൈര്യപൂർവ്വം പ്രസ്താവിക്കാം ദിനം പ്രതി യേശുവിന്റെ തിരുമുഖത്തേക്ക് നോക്കി അവനിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആസക്തികളും അത്യാഗ്രഹവും ഓരോന്നായി ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് സന്നദ്ധരാകാം അതോടെ നമ്മുടെ സമസ്ത ആഗ്രഹങ്ങളും അവനിൽ സംതൃപ്തമായി തീരും ക്രിസ്തുവേശുവിൽ എളിയ സഹോദരൻ ജോർജ് മാത്യു പുതുപ്പള്ളി